Esses dias, eu li que buscar algo entre memórias espalhadas é como peneirar areia. Há algo que fica e algo que simplesmente foge. Hoje, nessa viagem a Santa Amaro, eu senti o tempo escapando das mãos como areia no vento. Sem permissão para entrar no teatro nos últimos meses, nem para um registro rápido, nos entristecemos muito. Mas entendemos que é exatamente para isso que estamos olhando. O que esses espaços dos encontros olho no olho, desocupados por decreto, por lei, por um vírus, pela impossibilidade da presença física, o que esses espaços têm para nos dizer sobre nós? Eu conheci o Teatro Dona Cano como técnica iluminadora que sou. E é através de um colega que eu venho buscar notícias desse espaço. Eu sou Cléo Sacramento dos Santos. Trabalho no Teatro Dona Cano há mais de 15 anos. A primeira vez que eu entrei no teatro, que fiquei encantado foi como público. Não era nem, acredito que não era nem de maior ainda. Me apaixonei por aquele espaço. O lugar lindo, aquelas luzes todas que eu não era acostumado a ver, aquele, aquele, aquele palco, as cadeiras tudo, tudo arrumadinha, tudo bonitinha, carpete. Eu não tinha costume de teatro, eu não tinha costume de, de, de entrar nesse lugar. Eu aprendi minha profissão no Teatro Dona Cano. Iluminação, sonoplastia, é, faço serviço de road também, várias coisas, sou, sou topa tudo. Eu cheguei como porteiro, comecei a trabalhar no teatro e virei o responsável técnico. Aí aprendi a lidar com as pessoas, porque trabalhar com gente é complicado. É complicado, é prazeroso e complicado ao mesmo tempo. Chamam o Teatro Dona Cano de mini TCA. Muitas pessoas, é, quando chegam no teatro, não acreditam que o teatro tem, tem mais de 18 anos de existência. Se coloca, faltar uma pedra, solta uma pedra, a gente vai procurar essa pedra para colocar no lugar, não deixa lá. A gente, é um amor que a gente tem, o Teatro Dona Cano. É, é família mesmo no teatro, a gente lá é uma família. A pandemia chegou no Brasil, veio, veio aquele susto. Ah. Aí, de repente, começou a sair os decretos municipal, estadual, e, e tem gente que tinha evento certo, programado, que fazia todo ano. Pronto, aí parou tudo. Parou geral. Aí vários técnicos aí tá passando fome, muita dificuldade, muito. Não tem evento para se fazer. E vive de evento, não tem evento para se fazer. Vai, vai viver de quê? Muito mudando até de profissão, vendendo equipamento. Agora também tem a parte, vender a quem se tá tudo parado? Esperamos, rezamos que isso passe rápido e tudo volte a ser como era antes. Mas que tá difícil, tá. Mexe também com o psicológico da gente, a gente fica triste. Se o teatro fosse gente, ele tivesse o coração para dizer alguma coisa para nós, ele, ele, eu acho que ele diria, voltem, voltem. Eu faço parte de um grupo social, um tipo de comunidade heterogênea que tenta, como outras, Achar um jeito de manter seus meios de sobrevivência e sanidade. Não estamos numa ficção científica. Nem seríamos as personagens principais. Mas estamos aqui. Este arquivo é vontade de memória. É o desejo de preencher de teatro a vida. De preencher de vida os espaços vazios que nos ocupam. E de imaginar um mundo impossível agora para não sucumbir ao medo do futuro. <risos> 